നമസ്കാരം എഡിറ്റേഴ്സ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ Max Value Credits and Investments Limited the most trusted in BFC in India Balal Sangha case of Jalandhar Bishop Franco Mulakinadire ulla paradhiyil urachcha kanyastri bishopine chodyam cheyumenna police cardinal na paradhi nalgirunuvenna kanyastri uda mozhi paradhi poorthi vechana cardinal alanjeri kedire paradhi vatikan report thedi അമ്മയിൽ അംഗത്വം എടുക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് പതിനാല് നടിമാർ തൊഴിൽ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ അമ്മയെ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് നടിമാർ ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ച് കന്നഡ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ തീരുമാനം തെറ്റെന്ന് മുതിർന്ന നടൻ ടി പി മാധവൻ മട്ടന്നൂരിൽ നാല് സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർക്ക് വെട്ടേറ്റു ആക്രമണം കാറ് തടഞ്ഞു നിർത്തി കതിരൂർ മനോജ് കൊലക്കേസിന്റെ വിചാരണ കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെ കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിൽ എതിർക്കും സി പി ഐ എം നേതാക്കൾ പ്രതികളായ കേസിൽ കേരളത്തിൽ നിഷ്പക്ഷ വിചാരണ നടക്കില്ലെന്ന് സി ബി ഐ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ അനധികൃത നിലം നികത്തൽ പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നികത്തലുകൾ റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള റോഡിന് സമീപം ജോയ്സ് ജോർജിന്റെ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയത് ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണെന്ന് കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് ലോകകപ്പിൽ ക്വാർട്ടർ ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്പെയിൻ പോരാടുന്നു എതിരാളി റഷ്യ ക്രൊയേഷ്യ ഡെൻമാർക്ക് പോരാട്ടം രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കിനെതിരെയുള്ള പരാതിയിൽ ഉറച്ച് കന്യാസ്ത്രി ബിഷപ്പിന്റെ പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് കർദ്ദിനാളിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും കന്യാസ്ത്രി മൊഴി നൽകി മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു സംഭവത്തിൽ വത്തിക്കാൻ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണ സംഘം ജലന്ധറിലെത്തിയായിരിക്കും ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക ഇന്ന് പരാതിക്കാരിയുടെ രഹസ്യമൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ബിഷപ്പ് പീഡിപ്പിച്ചതായുള്ള ആരോപണത്തിൽ കന്യാസ്ത്രി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട് ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പോലീസ് സംഘം ഉടൻ തന്നെ ജലന്ധറിലേക്ക് പോകും ബിഷപ്പ് പീഡിപ്പിച്ചതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി താൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ സഭാ നേതൃത്വം നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും കന്യാസ്ത്രി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു പീഡനം ഒതുക്കി തീർക്കാനായിരുന്നു സഭയുടെ നിർദ്ദേശമെന്നും കന്യാസ്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് അഞ്ചിന് എറണാകുളത്തെ ബിഷപ്പുമാരുടെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുറുവിലങ്ങാട് നടുകുന്നത്തെ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് മിഷൻ ഹോമിലെ മിഷണറീസ് ഓഫ് ജീസസ് മഠത്തിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് മദർ സുപീരിയർ ആയിരുന്ന കന്യാസ്ത്രിയെ പീഡിപ്പിച്ചത് പിന്നീട് പതിമൂന്ന് തവണ ഇവിടെ വെച്ച് പലപ്പോഴായി പീഡനത്തിനിടയാക്കിയതായി പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു അഞ്ചു മണിക്കൂർ നീണ്ട മൊഴിയെടുപ്പിലും ബിഷപ്പിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ കന്യാസ്ത്രീ ആവർത്തിച്ചു ഇതോടെയാണ് ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇതിനിടെ ബിഷപ്പിനെതിരായ ലൈംഗികാരോപണത്തിൽ വത്തിക്കാൻ റിപ്പോർട്ട് തേടി ഇന്ത്യയിലെ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനാധിപതി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജംബസ്തിത്വ ദിഗ്വാദ്രയോടാണ് റിപ്പോർട്ട് തേടിയത് ഇന്ത്യയിലെ ലത്തിൻ ബിഷപ്പുമാരുടെ സമിതി ആരോപണത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനാധിപതിക്ക് കൈമാറി അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ ലത്തിൻ വാൽമായ നേതാക്കൾ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനാധിപതിക്ക് കത്ത് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ടർ കോട്ടയം ഈ വിഷയത്തിൽ ഫാദർ പോൾ തേലക്കാട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ഇന്ദുലേഖ ജോസഫ് ശ്രീ കെന്നഡി കരുമുകാലായിൽ ശ്രീ ഷൈജു ആന്റണി എന്നിവരാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഫാദർ പോൾ തേലക്കാട്ട് ഇന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യം പോലീസിന് ഈ കന്യാസ്ത്രീ നൽകിയ മൊഴിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യം കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഈ വിവരം നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിലൊരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു രേഖാമൂലം പക്ഷേ അത് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സഭയിൽ നിന്ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു ബിഷപ്പിനെതിരെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി വന്നാൽ അത് ഒതുക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളത് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവ വികാസമല്ലേ ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് വറ്റിക്കാനോ സഭാ നേതൃത്വമോ പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയോ പറയുന്നില്ല ഒതുക്കി തീർക്കുകയല്ല സൗഹൃദമായി ആദ്യം പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗൗരവമായ കേസുകളാണെങ്കിൽ ഗൗരവമായ കേസുകൾ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കണം അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും അത് പരാതിപ്പെടേണ്ടതും ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നിയത് കാര്യം ആലഞ്ചേരി പിതാവിൻ്റെ ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇവരുടെ മേലുള്ള ജൂരിസ്ട്രിക്ഷൻ അധികാരമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടു പേരും സുറിയാനി കത്തോലിക്കരാണെങ്കിലും രണ്ടു പേരും ജോലി എന്ന ജലന്ധർ രൂപതയിലാണ് അത് ലാറ്റിൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ബിഷപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി കൊടുക്കണമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് വറ്റിക്കാൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിനിധിയായ നുഷിയയ്ക്കാണ് ആ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനാണ് പരാതി കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്
പക്ഷേ ഒരു ലൈംഗിക പീഡന പരാതി സഭയിലെ ഒരു ബിഷപ്പിനെ കുറിച്ച് കിട്ടിയിട്ട് അത് സഭാതലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമല്ലേ ഈ പരാതി ഒതുക്കി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുക എന്നുള്ളത് ആശാസ്യമായ കാര്യമല്ലല്ലോ ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയോ ഇല്ല ഇപ്പം ആലഞ്ചേരി പിതാവ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരാമർശങ്ങൾ നടത്താൻ യോഗ്യനല്ല മറിച്ച് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അദ്ദേഹം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ അത് മേലധികാരികളെ ഏൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെനിക്കറിയാം അതെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് നമ്മനെക്കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് ഷിഷൈജു ആന്റണി ഇവിടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ ബോധ്യമില്ല അദ്ദേഹം ഒത്തിക്കാനിലാണ് ഒന്ന് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കനെതിരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന പരാതി ഗൗരവതരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ലാ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവ വികാസം നടന്ന ഉടനെ നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കർദിനാൾ ആലഞ്ചേരിയെയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവം ഉണ്ടായാലും ഉടനെ അത് കർദിനാളിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അഭിലാഷ് വളരെ പെട്ടെന്ന് അഭിലാഷ് അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കാര്യം അങ്ങനെ തീർക്കാനാണോ എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലാകാം പക്ഷെ അഭിലാഷ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽപ്പെട്ട ഒരു വിക്റ്റിം ഈ രൂപതയിൽപ്പെട്ട ഒരു വിക്റ്റിം ആ വ്യക്തിമിന് മറ്റൊരിടത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കർദ്ദിനാളിന് നേരിട്ട് പരാതി കൊടുക്കുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് പോയല്ല പരാതി കൊടുത്തത് പരാതി കൊടുത്തപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബക്കാർ ചുറ്റുവട്ടത്ത് വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് സന്യാസിനിമാർ അവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ചെന്നിട്ടാണ് പരാതി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി കിട്ടിയാൽ കാണിക്കേണ്ട ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ ആ സിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് സഭയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് യാതൊരുവിധ നടപടികളും യാതൊരുവിധ കാര്യങ്ങളും നീതിയും ലഭിക്കില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ സിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് സിസ്റ്റർ എറണാകുളം അംഗമാലി അതിരൂപതയിലെ ഒരു അംഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ സിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ആ അതിരൂപതയുടെ മേലധ്യക്ഷനെ ആദ്യം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെ ഫാദർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ അതിരൂപതയുടെ ജൂറിസ് ഡിക്ഷനിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കർദ്ദിനാൾ ആലഞ്ചേരിക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ബിഷപ്പും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്യാസി സഭയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ശരി ഇത് പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ആലഞ്ചേരി പിതാവിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സന്യാസിനി സഭയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആലഞ്ചേരി പിതാവിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന മെത്രാനാണോ എന്നുള്ളതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ ഇടവകക്കാരനായിരിക്കെ ഞാൻ ഏത് ജൂറിസ് ഡിക്ഷനിലേക്ക് മാറിയാലും എന്ത് പട്ടം ഒരു ലാറ്റിൻ പട്ടം സ്വീകരിച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ പോലും ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ബേസിക്സ് മാറുന്നില്ല അത് കാനണ്ലോ കാനണ്ലോ അങ്ങനെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരക്കാട്ടച്ഛനും അത് സമ്മതിക്കുമായിരിക്കും കാനണ്ലോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ബേസിക്സ് മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പരാതിപ്പെടേണ്ട ആളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പരാതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ പരാതിപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ സി ബി സി ഐ മീറ്റിംഗ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നൂൺഷിയോയെ കണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു പരാതി ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആ പരാതിക്ക് ഇതുവരെ നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു സംഘം കന്യാസ്ത്രികൾ നൂൺഷിയോയെ നേരിട്ട് പോയി കാണുന്നു ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയ ഇടപാടുകളല്ല ഇപ്പോഴാണിത് പുറത്തു വന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സംഘം വല്ല വളരെ വിഷമമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ വളരെ ഗുരുതരമായ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങേറ്റം ഗുരുതരമാണ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നത് ശ്രീ കെന്നഡി കരമുങ്കാലായിൽ ഒരു ബിഷപ്പിനെതിരെ കന്യാസ്ത്രീ ലൈംഗിക ആരോപണ പരാതി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന പരാതി ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ബിഷപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഗുരുതരമായ ആരോപണം നേരിടുന്നത് അങ്ങനെ ബിഷപ്പ് ഈ തരത്തിലുള്ള ആരോപണം നേരിട്ടപ്പോൾ സഭ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് സമൂഹം കൂടി വിചാരണ ചെയ്യാൻ പോവുകയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് തിലക്കടച്ചൻ അതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഇവർ ഏത് റീതിയിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ചിട്ട് അതറിയാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു മദർ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ബേസിക് ഇതുപോലും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക
അവരിങ്ങനെ പടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഉത്തരമോ അവരുടെ സംശയമോ അഭിലാഷ് ചോദിക്കണ്ട അഭിലാഷ് ഒരു 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 നിഷ്പക്ഷനായ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ പറയും അവർക്ക് ഇത്ര ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇരുന്നവർക്ക് ബേസിക് ഒരു വിവരം പോലുമില്ലേ ഇത് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു സഭയുടെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും നുൺഷോയുടെ എടുത്തും ഇത് ഒരു സന്യാസിനിയാണെങ്കിൽ പോകട്ടെ ഒരു സംഘം സന്യാസിനിമാർ ഒരു സംഘം കന്യാസ്ത്രീകൾ ഇതാണ് ബിഷപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്ന് പരാതി കിട്ടിയിട്ട് സഭ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വിട്ടേക്കൂ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സഭ ആകെ എടുത്തോളൂ സഭ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ സ്വയമായി വ്രതവാഗ്ദാനം എടുത്തവരാണ് പുരോഹിതരും കന്യാസ്ത്രീകളും കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഇവർ ബിഷപ്പ് ഒരു വിവാഹ വാഗ്ദാനം എന്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് നൽകിയിരുന്നോ അല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമുക്ക് സാധാരണ ജനത്തിനുണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും പിതാവ് കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ ഒരു തവണയോ രണ്ടു തവണയോ പീഡനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ പരാതിപ്പെട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് നടപടിയിലേക്ക് പോയില്ല മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ആറും പത്തും മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അഭിലാഷെ ആ ആരോപണത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ആ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് സംശയം നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ അഭിലാഷന് തോന്നുന്നില്ലേ തോന്നുമല്ലോ ശരി ആ സംശയം സഭക്കുണ്ട് എന്ന ആണ് എങ്കിൽ അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമല്ലോ അതിനാണല്ലോ അന്വേഷണം ഇന്ദുലേഖ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ കന്യാസ്ത്രീമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഇതം പ്രഥമമായി ഉണ്ടാകുന്ന പരാതി ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ പക്ഷെ ഒരു ബിഷപ്പ് ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന് ഒരു മദർ സുപ്പീരിയർ ആയിരുന്ന ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും ഇന്ന് അവർ ആ പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആ സിസ്റ്റർ ആ പരാതി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി പതിനാലിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുവരെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാരുടെ അടുത്തേക്കോ സ്റ്റേറ്റ് മിഷനറിയുടെ അടുത്തേക്കോ അല്ല അവർ പോയത് അവരിവിടെ പരാതി കൊടുക്കുകയും നമുക്കൊരു ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറഞ്ഞ് അതിനെ ആ പരാതി എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ പിതാവിന് അതിന് അധികാരമില്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണോ അധികാരമുള്ളത് ആ അധികാര സ്ഥാനത്തേക്ക് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പിതാവ് അത് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് അത് എത്തിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുണ്ടായി അത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മോശമായ ഒരു പരാമർശമാണ് കെനഡി സാർ ഇവിടെ നടത്തിയത് കാരണം ആ കന്യാസ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നാളും പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പതിനാല് പതിനാറ് വയസ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പോലും തികയാത്ത ആളുകൾക്ക് മഠത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് ചേർന്നതിന് ശേഷം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പരാതിപ്പെട്ടാൽ അവർ സഭയിൽ നിന്നും ആ മഠത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടും അങ്ങനെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടാൽ നാളെ അവരുടെ സ്ഥാനം തെരുവിലാണ് അവർക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല കാരണം മടങ്ങിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന സ്വന്തം വീട്ടുകാർ അവരെ സ്വീകരിച്ച ചരിത്രം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ സഹോദരങ്ങൾ വിവാഹപ്രായമായവരുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു മട മടൻ ചാടി ഒരു കന്യാസ്ത്രീ വന്നു എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സമൂഹം അവരെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരാദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള നടപടികൾ അവർക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭയം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത് പരാതിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിട്ടും അവർ സഭയെ സമീപിക്കുകയും എന്നാൽ വളരെ ദയനീയപരമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ ഒരു യാതൊരുവിധ നടപടിയും സഭയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് അവിടെയോ ഇവിടെയോ പഴി ചാരിക്കൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ടോ ഇവർ നടപടി എടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ കാണുന്നതിലും ഞാൻ ഇതിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സഭ എന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്ര ഗൗരവമായ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ അത് സഭ അത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലുപരി അവരെ കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം തന്നെ അത് പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയും പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ശരി പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് സിസ്റ്റർ ജസ്മി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ സിസ്റ്റർ ജസ്മി ഇതാ താങ്കൾ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ പലതരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള
എനിക്ക് ഭാഗ്യത്തിൽ ഇത്രയേറെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ സഹിച്ച കഥകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഒരു വർഷൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ബിഷപ്പിന് സ്ഥിരം ഒരു സ്ത്രീ കൂട്ടുകിടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കിടക്കെ പങ്കിടായി ആ സ്ത്രീ ഒരു അച്ഛന്റെ പെങ്ങളായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവസാനം പ്രഗ്നന്റ് ആയപ്പോ ആ അച്ഛനോട് വിവരം പറഞ്ഞു അച്ഛനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൈദികനാണ് ഒരു ബിഷപ്പിനോട് എഴുതിയിടാൻ ആ വൈദികനെ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അനാഥശാലയില് സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്താക്കി തീർക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ജീവിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ പോലും ആ സ്ത്രീക്ക് എതിരാണ് ഇങ്ങനെ രഹസ്യങ്ങൾ ആക്കി ആക്കി ഈ ഒരു കഥ ഒരു വൈദികൻ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ് സത്യമാകും അല്ലാതെ ഒരു വൈദികൻ നുണ പറയില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അവർക്കൊന്നും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു തരം അടിമത്വമുണ്ട് അത് വൈദികർക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് ഈ അടിമത്വമുണ്ട് അവർക്ക് ധീരതയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടിമയാക്കാൻ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പൊ വൈകിട്ട് പ്രതികരിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അകമുട്ടിയാൽ ചേരയും കടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനൊരു ആമേന എഴുതിയത് ഞാൻ ധീരതയുള്ളൊരു കന്യാസ്ത്രീ ആയിരുന്നില്ല ഞാനൊരു ഭാവം സൗമ്യതയുള്ള ഒരു സിസ്റ്ററായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോൺഷാളമ്മ പിന്നീട് എന്നോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എന്നോട് വാക്കുന്നുണ്ട് പഴയ ആകൂ പഴയ ജസ്മി ആകൂ പഴയ സ്വഭാവം തിരിച്ചെടുക്കൂ എന്ന് വെച്ചാൽ സൗമ്യതയുള്ള ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത എല്ലാത്തിനും അടിമയാകുന്ന സ്വഭാവം അതാണ് അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നവർ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ടാകാൻ തീർച്ചയായും അങ്ങനെയുള്ള ഗൗരവമുള്ള ധാരാളം വിഷയങ്ങളോട് ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ദയവായി തുടരണം ഫദർ പോൾ തേലക്കട്ട് ഇതിൽ ആരെന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ വിശാലമായ ഒരു ഒരു തലം ഇതിനുണ്ട് അത് സഭ സ്ത്രീകളോട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് സന്യസ്ഥരായ സ്ത്രീകൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ മുൻ കന്യാസ്ത്രീ ആയിരുന്ന വ്യക്തി പറയുന്നത് ഇന്ദുലേഖ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇതിനൊക്കെ സഭയ്ക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടി വന്നിരിക്കല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യം ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പറയട്ടെ അഞ്ച് പേര് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളാരും പരസ്പര ശത്രുക്കളോ നമ്മളാരും പോരടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പോരായ്മകൾ പുതിയ മധ്യത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് എനിക്കിത് പറയാനും ഇവിടെ ഇരിക്കാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംഭാഷണം നടത്താനും ഒക്കെ എൻ്റെ വേദനയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദുഃഖമുണ്ട് അവമാനമുണ്ട് ഈ സഭയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ സംഭവിക്കേണ്ട നാല് കൊല്ലമായിട്ടും ഇത് പരിഹൃതമായില്ല ഇത് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഒരു വിധത്തിലും പരിഹരിക്കാനാകാതെ ഇത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് വളരെ വലിയ സ്കാൻഡലായിട്ട് വന്നു വീഴുകയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ ക്ഷോഭം ഒരു വൈദികനായി എനിക്കുണ്ട് അതേ ധാരാളം വിശ്വാസികൾക്കുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദുഃഖിതമായ വളരെയേറെ എവിടെയോ സങ്കടപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ വികാരങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നാണ് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് അത് സഭ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മൂടി വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു നയമല്ല ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ മാർപ്പാപ്പയുടെ താഴെയുള്ള മെത്രാന്മാരോ കർദ്ദിനാളന്മാരോ ഞാൻ കർദ്ദിനാളിൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ ആളുടെ പേര് പറയാനാണ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിന് ശിക്ഷ വരെ കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം കാർഡിനൽ പെൻ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനാണ് പ്രസിദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം വറ്റിക്കാനൽ കാര്യമായ ഒരു അധികാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് മൂടി വെച്ചു അറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള പേര് തിരിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോവുകയും ഗൗരവമായ പ്രതികൂട്ടിലാകുകയും ചെയ്ത അവസ്ഥയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നവരുടെ കഥകളുമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സഭയിൽ പണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ന് സഭ പുലർത്തുന്ന ഒരു നിലപാട് ഈ കഴിഞ്ഞ കെ സി ബി സി യോഗത്തിൽ പോരെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈംഗികമായ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്ന് കെ സി ബി സി മെത്രാന്മാർ കൃത്യമായി അതിന് ഒരു രേഖയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ മൂടിവെക്കാനല്ല അത് സത്യസന്ധമായി നേരിട്ട് അത് പരിഹരിക്കാൻ അതിൻ്റെ നടപടികൾ ഗാനമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷൈനി ആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് സിസ്റ്റേഴ്സ് നുൻഷിയോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഗൗരവമായെടുക്കണം ആ നുൻഷിയ പിന്ന
അങ്ങനെ കാണരുത് ഈ സഭയെ മഹത്വപൂർണമായി സേവിക്കുന്ന ഭാരതത്തിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ ധീരമതികളായി വനിതകളായി വിപ്ലവകരമായ നടപടികൾ നടത്തുന്ന വിശുദ്ധമായ ജീവൻ നയിക്കുന്ന കന്യാസ്ത്രീകളാണ് അവരൊക്കെ ഈ സഭയുടെ അടിമകളായി മുദ്രകുത്തപ്പെടരുത് അവരൊക്കെ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ വളരെ ഉന്നത പദവിയിലിരുന്നുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ സഭയുടെ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം ശക്തമായി തുടരുകയും സമൂഹത്തിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കണം അത് ഗൗരവമായി പണികഴിക്കുക മാത്രമല്ല അത് യാതൊരു ഒരു 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 മുൻകരുതൽ മുൻ ഒരു 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 ആരോടിങ്ങനും മമതയൊന്നും കാണിക്കാതെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഏറ്റവും ബലഹീനരായവർക്ക് പോലും നീതിയും സത്യവും പാലിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ സഭയിൽ ഉണ്ടാകണം അതാണ് മാർപ്പാപ്പ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സഭാധ്യക്ഷന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നടക്കണമെന്നാണ് അവർക്കൊക്കെ ആഗ്രഹം അത് നടത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് നടത്തുമെന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് അങ്ങേക്കുള്ളത് പക്ഷേ ഷൈജു ആന്റണി ഇവിടെ അതിൻ്റെ മറുവശമുണ്ട് എന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മറുവശമുള്ളതായി ഇപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർ മാത്രമല്ല ഈ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള സിസ്റ്റർമാരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു കൗണ്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് കോട്ടയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇതിന് മറുവശമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിന് വേറെ മറുവശം ഒന്നുമില്ല അഭിലാഷ് ഇത് വളരെ കൃത്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ലൈംഗിക വൈകൃതം ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ല സഭയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് ചെന്ന് ചോദിക്കുക അതായത് ഈ സഭ അധികാരികൾക്ക് ഈ സന്യാസിനി സഭ അധികാരികൾക്ക് അധികാരികളുടെ കയ്യിൽ മറ്റേഴ് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ കൂടിയുണ്ട് ഈ ഇതേ ഇതേ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കനെതിരെ ആ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഒന്നും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല അത് ഇതുവരെ സന്യാസിനി സഭ അധികാരത്തിൽ അധികാരികളിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം ഇന്ന് മിക്കവാറും പോലീസിനെല്ലാം കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോലീസിന് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ വശം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സന്യാസിനി സഭ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം ഏഴോളം കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ സന്യാസിനി സഭയുടെ തലപ്പത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു ആ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ എത്തിയിട്ട് അതൊന്നും ഇതുവരെ സ അലഞ്ചേരി പിതാവിൻ്റെ അടുത്തോ മറ്റു പിതാക്കന്മാരുടെ അടുത്തേക്കോ പോലും പോയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞു വന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവരവരുടെ പരമാവധി സഭയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഇത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സഭയ്ക്കകത്ത് ഇത് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ അവരവരുടെ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ഗതികേട് കൊണ്ട് പുറത്ത് വരികയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയാമോ ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ന്യൂസ് അറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർട്ടൽ ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമം ആ മാധ്യമത്തിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്ത കന്യാസ്ത്രീയുടെ പേര് വീട്ടുപേര് സ്ഥലം അടക്കം സകലതും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം പണ്ട് കരുതനാളിനെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ആരോപണത്തെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു അതേപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഇത് ഈ കേരള സമൂഹത്തിന് പറ്റിയതാണോ അത്തരത്തിൽ അവരെ കരുവാരി തേക്കുകയാണ് ആ ആരാണ് ആ പോർട്ടൽ നടത്തുന്നതെന്നറിയാമോ കെന്നഡിയുടെയൊക്കെ അടക്കം എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടുകാരാണ് കരുതനാളിൻ്റെ പി ആർ ഒ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആ പോർട്ടലിലാണ് ഈ പേരടക്കം എവിടെയെങ്കിലും വിക്റ്റിമിൻ്റെ പേര് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നത് അള്ളാമൂട്ടി ആ ചേരയും കടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് ഐ പി സി ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് എ പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് രണ്ടു വർഷം വരെ തടവ് കിട്ടാം ശ്രീ കെന്നഡി കരുമ്പും കാലം ഇതാ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഒരാൾക്കെതിരെ അല്ല ഏഴ് പേർക്കെതിരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ ആണെങ്കിൽ പരമാവധി ഇപ്പോൾ ആ പോലീസിന് കൊടുത്ത കംപ്ലൈൻറ്റിലടക്കം വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു സ്ത്രീയെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കന്യാസ്ത്രീയെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാം പക്ഷേ പരാതി കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്ത് ഈ പരാതി വ്യാജമാണെന്ന് വരുത്താൻ കഴിയുമോ ഈ വ്യക്തിഹത്യ എന്നൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകരുത് കാരണം അതിനൊന്നും തെളിവില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു പരിഗണിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ കൊടുത്തു പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കോടിക്കണക്കിന് പേര് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏതോ ഒരാൾ എന്തോ ചെയ്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഇവരുടെ
ಬಿಡು ಎಂ ಪಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅಭಿಲಾಷ್ ಎಂ ಪಿ ಕಲ್ಪನೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಕನ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಂ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಬಿಷಪು ಆಯಿತುಳ್ಳ ಆ ಒಂದು ಕೇಸಿನ ಅಗತ್ತು ಸಿರೋಮಲ ಸಭೆಯುಡೆ ಆಗೋಳ ತಲೆ ಬಂದು ನಡಬಡಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪರಾಜಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ನಡಬಡಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಕ್ಕಟೆ ನಾನು ಮುಂಬೈ ಪರಂಜನೆ ಅದಿಂದ ಒಂದು ಎಂತ ಪರಾಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಚೋದ್ಯ ಚೆಯ್ಯುವ ಮಾದರಿ ಆಗಿ ಪೋಯಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಮಿಯುಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಷೆ ಅದು ತೆಲಕಾಟ್ ನಚ್ಚ ಕೇಟೋಂಡ್ರಿ ಕೇಂ ಚೆಯ್ತು ತೆಲಕಾಟ್ ನಚ್ಚ ಎಂಡೋಸ್ ಚೆಯ್ಯುವುದು ಕಾರಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಮಿ ಪರಂಜದ ಮದರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಎಂದು ಪರಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಪ್ಪಟ್ ಆಣನ್ನೂ ಈ ಸಭೆಕ್ಕಗತ್ತು ಞಕ್ಕೆದಿರೆ ಇಮ್ಮಾದಿರಿಯುಳ್ಳ ಪೀಡನಗಳೊಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಡಕುನು ಎಂದು ಪರಂಬೋ ನಾನ್ ಪ್ರತಿಕರಿಕುಂಬೋ ಎನ್ನೇಕಾಲ್ ದೂಷಮಾಯಿ ಪ್ರತಿಕರಿಕುಂ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಆಳಾನ ತೆಲಕಾಟ್ ಅಚ್ಚನ್ ಅಪ್ಪ ತೆಲಕಾಟ್ ಅಚ್ಚನ್ ಅದು ಕೇಟೋಂಡಿರಿಂದಪ್ಪೋ ತೆಲಕಾಟ್ ಅಚ್ಚನ್ ಕೃತ್ಯಮಾದ ಮರುಬಡಿ ಅಲೆಕಾರ್ಟಲ್ ಉണ്ടാವನ ಆ ಮದರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಪ್ಪಟ್ ಆಣೋ ಅಲ್ಲ ಇವಡ ಮದರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನೆ ಶಾಲೆ ಅದು ಕೇಟೋಂಡಿರಿಂದ ಇದು ಕೂಡಲೆ ನಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಪರಾದಿ ಉണ്ട് ನಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಉണ്ട് ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ತುದ ಅಲ್ಲೇ ಆರೋಪಣ ವಿಧೇಯನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಬಿಷಪ್ ಆನ ಆ ಬಿಷಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿತ ಪರಾದಿಯಾನ ನಾವು ಸಂಸಾರಿಕನದು ಅಪ್ಪ ಮದರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಆನೋ ಅಲ್ಲೇ ಎಂದುಳ್ಳದಲ್ಲ ಇವಡೆ ವಿಷಯ ಇದು ಬಹಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪೋಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ಪರದೆ ಕಾರಣ ಅಂಗನೆ ಪಪ್ಪಟ್ ಆನಂಗಿಲ್ ಬಿನ್ನೆ ಕಳಿಜಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅರಿಯಿದಿಲ್ಲ ಅವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾವೆಯಾನ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮುಳುವೆ ಮೆತ್ರಾ ಬರೆಯುವ ಮಾದರಿ ಎಂತ ಅಕ್ರಮ ಇನಕ್ಕೆ ನಡಕುವನಕ್ಕೆ ತೇಲಕಾಟ ಅಚ್ಚನ ಪೋಲ ಆಳಿ ಇರು ಸಮಧಿಕೋ ಅಲ್ಲ ಅಂಗನೆ ತೇಲಕಾಟ ಅಚ್ಚನ ಅಂಗ ವಿಷಮ ವರ್ತತಲ್ ಪಡತಂಡ ವಿಷಯ ಎಂತಾನ ವಿಷಯ ಎಂತಾನ ವಿಷಯ ಅನುಸರಿಸ ವಿಷಯ ಎಂತಾನ ಏದು ವಿಷಯ ಎಂತಾನ ವಾಲಗಡಿ ವಿಷಯಮಾಯ ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಪಣ ಪರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತೇಲಕಾಟ ಅಚ್ಚನ ಸಮಧಿಕೋ ಇಲ್ಲ ವಾಲಗಡಿ ವಿಷಯಮಾಯ ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಪಣ ಉಂಟಾಯಿತು ಸಲ್ಲ ಎದರ್ಕಂಡದನ ಎದರ್ತು ತನ್ನ ಪೋಣ ತೆಟ್ಟಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೆಟ್ಟಾ ಅಂತ ಪರೈನ ಅಂತ ಭಯ ವಾಲರೆ ಗುರುದರಮಾಯ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಪಣ ಉಂಟಾಯಿತು ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಪಣ ಕೇಸಲ್ಲ ಪ್ರತಿಗಳ ಒಂದುಕೂಡಿ ಇಂದಿರಿಕ್ಕ ಪದಿನಾಲ್ ವಯಸ್ಸುಳ್ಳಪ್ಪ ಪತ್ತು ವಯಸ್ಸುಳ್ಳಪ್ಪ ಮಡತಿ ಚೇರ್ದಾನ ಅವರ್ಕ್ ಇದಿನಾಗತ್ತು ಪ್ರತಿಕರಿಕಾಯಿತು ಒಂದು ನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕರಿಚು ಹೋಗಲ್ಲ ಇವರು ಮಡತಿ ಇದು ಪೊರತಾಗೂ ಅವರು ನೇರ ವೀಟೋಟ್ ಎಡಕಪಡುವ ಎಂದು ಪರಾಯಿದು ವೀಂಡು ನಾನು ಪರಾಯಿದು ಉತ್ತರವಾದಪ್ಪಟ್ಟುಳ್ಳ ಒಂದು ಪುರೋಹಿತರಿಕ್ಕುವುದು ಪರೆಯಟ್ಟೆ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕೋಡತಿಯು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಜಡ್ಜಿಮಾರು ಇತರ ನಡವಳಿ ಕ್ರಮಗಳೊಕ್ಕೆ ಅವಳ ಸಭೆಯ ಕೆತೊಳಿಕೆ ಸಭಾ ಸೀರೋ ಬಲವ ಸಭೆಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲೆಂದು ಪರೆಯಟ್ಟೆ ಇದಲ್ಲ ನೂರು ಕಣಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕಣಕ್ಕಿನ ಚರ್ಚೆ ಇದು ಪರಿಹರಿಸಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಯಾನ ತೇಲಕಾಟ ಅಚ್ಚನ ಅರಿಯ ಇತರ ನೂರು ಕಣಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಡತಿಲು ಸಭೆಗೆ ಅಗತ್ತೋಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಡತಿಯ ತೀರು ಬಾರೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿಡ್ was accused of covering up the crimes of another priest covering up the cri- crimes of another priest fernando caradima on friday following an emergency meeting ro- with rome in pope all 34 chilean bishops offered their resignations ಸರಿ ಇನಿಪ್ಪೋ ಆಲಂಜೇರಿ ಪಿತಾವ್ ಮಾರ್ಪಾಪೆ ಕೊಂಡು ಮಾಪ್ ಬರೆಯಕೊಂ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಾ ಮದಿ ಇದು ಮಾರ್ಪಾಪ ಮಾಪ್ ಬರೆಯು ಎಂದಿನ ಮಾರ್ಪಾಪ ಮಾಪ್ ಬರೆಯದ ಸಭಾ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಕೇಸಿನ ವೇಂಡ ವಿಧತ್ತಿ ಕೈಗಾರ್ಯಂ ಚೆಯ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕೊಂಡು ಅವಡೆ ಸೀನಡಿ ಉಂಡಾಯಿರುವ 34 ಬಿಷಪ್ ಮಾರೋಡು ರಾಜವಕ್ಕೆ ಬರೆಯಬೋ ಒಳ್ಳೆ ಗೆರ್ವು ಅಭಿಮಾನ ಒಕ್ಕ ಕಂಡು ಇದಾನ ಸಭೆಯಲ್
ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ കന്യാസ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കന്യാസ്ത്രീ സമൂഹം മാത്രമല്ല സഭയുടെ തന്നെ ഒരുപാട് നിരവധി പീഡന കേസുകൾ നമുക്കറിയാം ഈ പീഡന കേസുകളിലെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ പോലീസുകാർക്കും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെക്കാനിസത്തിനും കഴിയുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ എൻ്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം സഭ ഇതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കണം അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തരമായ ഒരു പരാതി തന്നാൽ തീർച്ചയായും അത് കേൾക്കണം വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ സഭയുടെ അധികാര പരിധിക്ക് പുറത്താണ് കാര്യമെന്ന് കണ്ടാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സഭാ കോടതിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി സഭാ കോടതി കൊണ്ടോ അല്ലെ ബിഷപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പരാതി കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആ ഒരു ദുരവസ്ഥ അതിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പരിഹാരം കാണാനുള്ള തുടക്കത്തിലേക്കെങ്കിലും അത് കടക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ദേവി ചെയ്തത് നിയമത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക നിയമത്തിൻ്റെതായ മെക്കാനിസം വഴി ആ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കട്ടെ ശരി അതാണ് സിസ്റ്റർ ജസ്മി ഇക്കാര്യത്തിൽ സന്യസ്തരായ ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിയമപരമായ വഴിക്ക് പോയാൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനവധിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പരാതിപ്പെടാൻ ഈ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ശ്രമിച്ച ആ കന്യാസ്ത്രീ തന്നെ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ അവഹേളിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ബിഷപ്പിന് വേണ്ടി തന്നെ കൊടുത്ത പരാതി കോട്ടയത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പരാതി അവരെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എത്രമാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ നടന്നാൽ അത് പുറത്തു പറയാനോ അത് ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു പരാതിയായി മാറ്റാനോ കഴിയുമെന്നുള്ളതും പ്രശ്നമാണോ പുറത്തിറങ്ങിയ ഞാൻ ഭ്രാന്തിയാണെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയെന്ന് എഴുതിയതാണ് ആമയൻ പുസ്തകം അത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് പോലും ഇപ്പൊ എനിക്കെതിരെ ആക്രോശിക്കുന്ന ഇതിലിരിക്കുന്ന ഒരാളെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നതിനെ ഗണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇരിക്കുന്നത് പോലെ അപ്പോ അവഹേളിക്കപ്പെടുകയാണ് പുറത്തിറങ്ങി പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഈ പപ്പറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ ജനറാളമ്മ വരെ വലിയൊരു മീറ്റിംഗില് അവിടുത്തെ ഹെഡായിട്ടുള്ള വൈദികൻ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കെതിരെ അതായത് സന്യാസിനി സമൂഹത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കൂളായിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ജനറാളമ്മ എനിക്കിൽ നിന്ന് കുറ്റബോധത്തോടെ ഒച്ചാണിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പുറകിലിരിക്കുന്ന ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്താ അമ്മ സത്യാവസ്ഥ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാത്തത് അമ്മ പറയാണോ അത് ബിഷപ്പിന്റെ മുമ്പിലാണോ അങ്ങനെ പറയണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ അത് പറയരുത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ പറയരുത് രഹസ്യം എല്ലാം രഹസ്യം ഇങ്ങനെ കപ്പറ്റുകളെ ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിനാക്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോ സംസാരിക്ക ആളെ പിന്നീടുള്ള സിനാക്സിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കില്ല ഞാൻ സിനാക്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരികൾ പറയാണ് സംസാരിക്കാതിരിക്കൂ ജസ്മി സംസാരിക്കാൻ നിനക്ക് അടുത്ത തവണ വോട്ട് കിട്ടില്ല മിണ്ടാതിരിക്കുന്നവർക്കാണ് വോട്ട് ഞാൻ കണ്ടു സിനാക്സ് സംഘങ്ങൾ എന്ത് ചർച്ച ഇട്ടാലും അധികവും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നവര് അവർക്കാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടുക ഇത് തേലക്കാട്ടച്ഛനെ അധികം അത് അറിയില്ല അച്ഛന്റെ വേദന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇന്നലെ മുഴുവൻ ഞാൻ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഇരുന്നത് എന്റെ മനസ്സ് വിങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ പുറത്ത് മഠത്തിന് പുറത്ത് പോയി എനിക്ക് ഇത്ര വിങ്ങലുണ്ടെങ്കിൽ അകത്തുള്ള തേലക്കാട്ടച്ഛന്റെയും അതുപോലെയുള്ള നല്ല വൈദികരുടെയും നല്ല കന്യാസ്ത്രീകളുടെയും ഇനി വേദന എനിക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷെ സത്യം പുറത്തു വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അതിന് പ്രാശ്വതം ചെയ്യണം ഏറ്റുപറയണം ആ നേരത്ത് വീണ്ടും സ്വഭ വലുതാണോ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ തെറ്റ് മൂടി വെക്കാൻ വീണ്ടും വിശ്വാസികളും ശ്രമിക്കരുത് നമ്മൾ തെറ്റുള്ളത് ഏറ്റുപറയണം തിലക്കാട്ടച്ഛന് അതാണ് ആ വിനയഭാവം അപ്പൊ ഈ കന്യാസ്ത്രീകളെ പപ്പറ്റായി ഇരിക്കുന്ന അധികാര സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നവരുടെ വേദന കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളവളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഫാദർ പോൾ തേലക്കാട് ഇവിടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരുവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ച് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കന്യാസ്ത്രീകൾ അപ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവരും ഒരു അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഷപ്പോ മറുവശത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ സഭ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക
ഈ സഭയുടെ മഹത്വവും ഈ സഭയത്തെ കുഴപ്പങ്ങളും അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് ഓർക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിൻഗാമികളായി സംഘാതമായി ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ദൈവവളിയോട് വന്നവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കന്യാസികൾ അച്ഛന്മാരും ഒരു പരിധിവരെ അൽമാരും അവർ വരുമ്പം മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യർക്ക് ബലഹീനത ഉണ്ടാകും അത് ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ആണുങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും എല്ലാവരും ബലഹീനരാണ് ആ ബലഹീനരായ മനുഷ്യരുടെ തെറ്റുകൾ കുറ്റങ്ങൾ അത് സഭയിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു വിമർശന ബുദ്ധിയോടുകൂടി അതിനെ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകണം അത് കാണുമ്പോൾ ആരും അച്ഛന്മാരെ തോൽപ്പിക്കാൻ അൽമാരോ അൽമാരെ തോൽപ്പിക്കാൻ അച്ഛ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും തോൽപ്പിച്ച് ഇവിടെ ജയിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും കൂടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയിൽ രക്ഷി രചയിക്കണം അതിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അതിനുള്ള വിനയം അതിനുള്ള ആത്മവിമർശനം അതിനുള്ള സംഘാതമായ യജ്ഞം അവിടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതില്ല എന്നല്ല പറയേണ്ടത് അവർ പമ്പറ്റാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പപ്പറ്റാകാൻ പാടില്ല പാകാത്ത അവസ്ഥകളുണ്ടാക്കണം പപ്പറ്റാന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് അവരുടെ അഭിമുഖ്യമാണ് ഞാനത് അംഗീകരിച്ച് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്കത് മനസ്സിലാകാം എന്താ പറഞ്ഞത് അനുഭവമാണ് അനുഭവമാണ് അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറേ അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇവരുടെ വിമർശനങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സഹിഷ്ണുതയും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം അവരുടെ വേദനകൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള സഹിഷ്ണുത ഇതാണ് സമൂഹത്തിൽ വേണ്ടത് ആ സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരായി പരിഹരിക്കാം അത് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉന്നതപരായ ഒരു ചെവി ഉണ്ടാകാം താഴെയുള്ളവരുണ്ടാകാം അവിടെ പക്ഷപാതമൊന്നും വേണ്ട താഴെ ഉള്ളവൻ ചെറ്റ് ചെയ്താലും തെറ്റാണ് മുകളിലുള്ളവൻ തെറ്റ് ചെയ്താലും തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് മുളയ്ക്കൽ പിതാവ് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് അന്വേഷിക്കണം നുൻഷിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും നടപടി ഉണ്ടാകും ശരി ഷൈജു ആന്റണി ഇവിടെ ബിഷപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി ബിഷപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു പി ആർ ഒ കൊടുത്ത പരാതിയിൽ അഞ്ച് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സന്യാസിനി സഭയിലെ തന്നെ മറ്റ് കന്യാസ്ത്രീകളോടും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും വധശ്രമം നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു എന്നുവരെയാണ് ബിഷപ്പിനുള്ള പരാതി അപ്പോൾ ഇത് ഏ ഒരു തലത്തിലും ഇതേവരെ ഇത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തില്ല എന്നാണോ അതോ പൂർണ്ണമായും ബിഷപ്പിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് ഇതേവരെ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ബിഷപ്പിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ബിഷപ്പിന് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു ഈ പരാതി കൊടുത്തൊരു സിസ്റ്ററെ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മദർ സുപ്പീരിയറിനെ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ സ്വന്തം രൂപതയിൽപ്പെട്ട ഒരു ബിഷപ്പിനല്ലേ പരാതി കൊടുത്തേ ആ സ്വന്തം രൂപതയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ദൂരെ മാറി ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കന്യാശ്രീ അവരാണ് വന്ന് പരാതി കൊടുക്കുന്നത് കുടുംബങ്ങളോട് കുടുംബത്തോട് ചേർന്നാണ് വന്ന് പരാതി കൊടുക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൽ പോലും ഇത് പറഞ്ഞു പങ്കുവച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം അവരുടെ വേദന ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് വെറുതെ കാടടച്ച് വെടിവെക്കണമൊന്നുമല്ല ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നതൊന്നുമല്ല എന്നിട്ട് അവരെ വിളിച്ച് എന്താ സംഭവിച്ച എന്ന് വ്യക്തിപരമായി അന്വേഷിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു സമിതി ഉണ്ടാക്കുക എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് പകരം അതിനെ നീതീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പരാതി കൊടുക്കുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കുക പരാതി കൊടുക്കുന്നവർക്കെതിരെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുക അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റർ പരാതി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ആ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ധൈര്യത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം സംഭരിച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് പരാതി സഭയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റർമാരും ബാക്കിയുള്ളവരും എല്ലാവരും എൻ്റെ അറിവനുസരിച്ച് ഇവിടെ കേരളത്തിലെത്തി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പോലീസിന് മൊഴി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ മാനത്തിലേക്ക് പോകും വലിയ മാനത്തിലേക്ക് പോകും വലിയ മാനത്തിലേക്ക് പോകും അത് ചെറിയ തരത്തിൽ നിൽക്കില്ല കാരണം അത് പോലീസിന് മൊഴി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലെ വേദനയാണ് അത് സഭ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി ഇതുവരെ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി തെറ്റായിപ്പോയി അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലൈംഗിക ആരോപണം മൂടി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വലിയ കുറ്റകരമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ എനിക്ക് സംശയമുള്
ഇതിൽ ആര് പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഗൗരവമായ സംശയങ്ങളുണ്ട് അല്ല അതിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു സംശയം ഫാദർ ഈ ജൂൺ മാസം വരെയും അവർ സിസ്റ്ററായി തുടരുകയായിരുന്നു ഈ ഈ പറഞ്ഞ പരാതി ഈ പറഞ്ഞ പരാമർശം ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോൾ നവംബറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബറിലാണ് ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാതി വന്നതായി ബിഷപ്പ് അവകാശപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾ ഈ ജൂൺ മാസം വരെ ഈ കന്യാസ്ത്രീയെ കന്യാസ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിഷപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പദവിയുള്ള ആളല്ലോ ആ കന്യാസ്ത്രീയെ സന്യസ്ഥയായി തുടരാൻ അത്ഭുതകരമാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാല് വർഷം താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് അവരെ കന്യാശ്രീ അംഗീകരിക്കാൻ അനുവദിച്ചു എന്ന് അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരവ് പിതാവ് പറയുന്നില്ല അതായത് ശരിയായ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്ന് എന്തിനാണ് അന്വേഷണങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാണ് അന്വേഷണങ്ങളെ മൂടി വയ്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സഭയിൽ ഒരു തുറന്ന സംവാദത്തിന് വേദി ഒരുക്കുന്നില്ല സംവദിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും അടിച്ചൊതുക്കാൻ നോക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പറയട്ടെ അതിനു പകരം വ്യക്തിഗത്യ നടത്തിയ ആളുകളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആരോപണമായിട്ട് വന്നാൽ വ്യക്തിഗത്യ നടത്തുക ആളുകളെ ഇല്ലാതെയാക്കുക ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇല്ലാതെയാക്കുക ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര പേരെ എത്ര കാലം ഈ സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയാണ് നൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ ഇല്ലാതെ ആയാലും ഈ സഭ നിലനിൽക്കും ഒന്നുമില്ലാത്തിടത്ത് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ സഭയാണ് ഇന്ന് ഇത്രയും കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിഹത്യ നടത്തി ഇത് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം തെറ്റാണ് ശരി അത് മൗഢ്യമല്ല ശ്രീ കന്നടി ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു സഭയെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ തുടർന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ നടത്താത്ത വിധത്തിലെങ്കിലും ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കുക ആ പരാതിക്ക് പരിഹാരം കാണുക ഇതൊക്കെ ആഭ്യന്തരമായി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പരാതികളൊന്നും കേൾക്കാതെ പിന്നെയും പിന്നെയും ഈ പിതാവിന് ചൂഷണം നടത്താനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുകയും ഒരു തരത്തിലും അതിനൊരു വിരാമമില്ലാതെ അത് തുടരുകയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ കന്യാസ്ത്രീ പരാതിപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ കന്യാസ്ത്രീ അവർ വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരികയും അടിച്ചമർത്തം നേരിടേണ്ടി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും ഈ പറയുന്ന സംവിധാനം ഇരക്കൊപ്പം നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണല്ലോ ഇത് ഒരു സത്യം പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങളുടെ കത്തോലിക്കർക്ക് പൊതുവെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് അച്ഛന്മാരുണ്ട് രണ്ട് കന്യാസ്ത്രീ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അന്തസ്സുള്ളൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സംഗതി ഇപ്പൊ ആ പരുവത്തിൽ എത്തി ഉള്ളത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ല എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ അങ്ങ് കുറച്ച് കാണാൻ ഇവിടെ ആരും അന്വേഷണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോ ഇന്ന് ഫ്രാങ്കോ പിതാവ് കൊടുത്ത ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അന്വേഷണം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പാണ് എന്താണല്ലോ ആരും തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇനി ഇനി ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് അലഞ്ചേരി പിതാവിന്റെ കൊടുത്ത കത്താണ് പിന്നെയും പറഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നത് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് കൊടുത്തെങ്കിൽ കൊടുത്തോ നമുക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം രണ്ടാം തീയതി ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ മൊഴിയാണ് ഇനി കൊടുത്തെങ്കിൽ പോലും കൊടുത്തെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് തെലക്കടച്ചും പറഞ്ഞു അതാണ് എൻ്റെ രീതി അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കുക ഇന്ന ഇന്ന പരാതിയുണ്ട് വലിയ പിതാവെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു അന്വേഷിച്ച് നടപടി എടുക്കണം അന്വേഷിച്ച് നടപടി എടുക്കണം അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ് നടപടി എടുക്കണമെന്നൊന്നും അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അന്വേഷണ കമ്മീഷനൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കൊല്ലവും കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് കൊല്ലവും കഴിഞ്ഞ് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ്റെ ഇതൊക്കെ നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ നിർത്തന്വേഷണം നാളെ റിപ്പോർട്ട് താന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ശരിയായി ജലന്ധർ പോലും രൂപതയില്ല നമ്മളങ്ങനെ ഗൗരവമായിട്ട് കാണണം കാരണം എല്ലാം കൊണ്ടും സമ്പന്നമായ രൂപതയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരെ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആണ് അവിടുത്തെ മെത്രാൻ പദവി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ മുന്നിൽ നിർത്തി അത് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ നിർത്തി അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തണം കാരണം അല്ലാതെ ചാടിക്കയറി നമ്മൾ കേട്ട പടുതി അങ്ങനെയാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കരുത് അത് എത്രത്തോളം അതിൽ ശരിയുണ്ടെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അതിന് കുറച്ച് സമയമെടുത്താൽ ഇപ്പൊ എന്താ തെറ്റ് ശരിയാകത്ത് ഒരാളുടെ പരാതി അ
എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള സംവിധാനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ നിയമത്തിന്റെ വഴി തേടിയും ജഡ്ജിയും അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും ഒക്കെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കുണ്ട് അതിന്റെ ഇന്റേണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറവോളം നടക്കും അതൊന്നും ആരും പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും വരേണ്ടവർ അതൊക്കെ അങ്ങ് നടക്കും അത് മുഴുവൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വാർത്താ കുറിപ്പായിട്ട് ഇറക്കണമെന്ന് ഇവിടെ ആരും ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരയ്ക്ക് ആ സംവിധാനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണല്ലോ സഭയിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഈ പരാതി പരിഹരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്നാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇരയ്ക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ അരുത്ര കോളേജിലെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി അവിടെ സത്യാഗ്രഹി അവസാനം പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ വന്ന ഒരു വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഫാദറിനെ തല്ലി എന്ന് വരെയുള്ള ഒരു വേർഷൻ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ വന്നു അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള വാർത്തകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല ഇത്രയും നാളും ഉണ്ടായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പരാതിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ഈ കന്യാസ്ത്രീ ഈ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണെന്നും എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോപണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെയും ഇരയെ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യുക നിശബ്ദയാക്കുക എന്ത് വില കൊടുത്തും അതിനെതിരെ ഉള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പല കേസുകൾ പരിശോധിച്ചോളൂ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ സഭകളിലെ പുരോഹിതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മെത്രാന്മാർ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കേസുകളിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവസാനം അതിൻ്റെ അന ഫലം വരുമ്പോൾ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന് പോലും ഒരു പക്ഷേ അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് വരാം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനം ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഇവർ ഒരു രക്ഷപ്പെടുകയും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇവരെ പുണ്യവാളനാക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു എനിക്ക് തന്നെ പേഴ്സണലി അറിയാം ഈ അഭയ കേസിലെ ഫാദർ കോട്ടൂർ പുത്രിക്കൽ സിസ്റ്റർ സെഫി തുടങ്ങിയവരെ പുണ്യാളനാക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകവരെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഓർക്കണം ഈ പറയുന്ന കുറ്റ കുറ്റാരോപിതരായ വ്യക്തികളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നു അവർ വിദേശത്ത് ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫാദർമാർ ബാക്കിയുള്ള വൈദികർ ഈ തെറ്റ് തെറ്റായ രീതിയിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല തെറ്റായ രീതിയിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അവർക്കൊരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എന്തു വന്നാലും സഭ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളൂ സാധാരണ ആൾക്കാരെ പോലും ഒന്നുമില്ല സാധാരണ നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പോയി ജയിലിൽ കിടക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ മിടുക്കന്മാരായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകും ഒന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിദേശത്ത് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധന്മാരൊക്കെ ആക്കി അത് അവർ കുറ്റം ചെയ്തില്ല അവരെ പഴി ചൊല്ലി അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി എന്ന രീതിയിൽ വരെ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം സഭ ഒരു ന്യൂട്രൽ മനോഭാവം എടുക്കണമെന്നാണ് ഇരയുടെ ഒപ്പോ കുറ്റാരോപിതരുടെ ന്യൂട്രൽ നിലപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഷൈജു ആന്റണി നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ചിലിയിലുണ്ടായ അനുഭവമാണ് അത് മാർപ്പാപ്പയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ചിലിയില് മാർപ്പാപ്പയുടെ അതി നിന്നപ്പോ മെത്രാന്മാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായ ക്ഷോഭ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് എവിടെയോ പശികെന്ന് മനസ്സിലായത് മാർപ്പാപ്പ പുനരന്വേഷണം വിപ്പിച്ചു പുനരന്വേഷണം വെച്ചപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശത്തി അത് മതിയാമത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും റോമിലേക്ക് വിളിച്ചത് റോമിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തി നാല് പേരോട് ഒപ്പ് വെച്ച് രാജി വെച്ച് തരാനാണ് രാജി എല്ലാവരും എഴുതി കൊടുത്തു അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടവരെ സ്വീകരിച്ചു അല്ലാത്തവരെ വീണ്ടും റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തു നടപടി ഉണ്ടാവും അല്ല നടപടി ഉണ്ടാവും പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫാദർ റോബിൻ്റെ കൊട്ടിയൂരെ പീഡനം എടുത്താലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളും അടങ്ങുന്ന സംഘം ഇതിനെങ്ങനെയെങ്കിലും തേച്ച് മാച്ചുകളാണ് ഒടുവിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഗർഭം കെട്ടിവെക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നു നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ വന്നപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവം നടന്നത് എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സഭയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരു ഒരു അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള ആളോ തെറ്റ് ചെയ
മനോഹരമായ സഭ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധ ഒരു നിലപാട് വരും അല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ ഋഷി ഷൈജു ആൻ്റണി അൽമാരിയുടെ നിലപാടും പ്രധാനമാണ് ഇവിടെ നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ബഹിഷ്കരണം ഉണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചൂഷണം നേരിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ജീവിതം അസാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഘടനയുണ്ട് ഈ സംവിധാനത്തിന് അതാണ് കത്തോലിക്ക സഭ എന്ന് പറയുന്ന സുഘടിതമായ സംവിധാനത്തിന് അകത്തു നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തുന്നതിനുള്ള പോരായ്മ അത് ഈ കന്യാസ്ത്രീയും ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടാകും അവരുടെ ഒപ്പമുള്ള കന്യാസ്ത്രീകളും ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടാകും ശരിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം അതായത് ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വലിയൊരു പാതകമായി കരുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പാതകമായി കരുതുന്നു ചോദിക്കുന്നതിനെ ഒരു ന്യൂട്രലായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല സാധിക്കില്ല അവരെടുക്കുകയുമില്ല അവൻ കുറച്ച് നാൾ കിടന്ന് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൊക്കോളും ഇതാണ് അവൻ കുറച്ച് നാൾ കിടന്ന് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൊക്കോളും എന്താണ് ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് ഇതുവരെ സംഭവിച്ചത് മുഴുവനും അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവനെ വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കുക അവനെ വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കുക അങ്ങനെ ആക്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതല്ല കരിമ്പങ്കാലയെ പോലെയും അരണ്യയെ പോലെയും ഉള്ള ആളുകൾ ഈ സഭയിൽ തോമാസിയുടെ മക്കള സംശയമുള്ള പക്ഷികളും എല്ലാവരും തീർച്ചയായും വിരളുയർത്തി ചോദിക്കും ആ സംശയം ഞങ്ങൾ വിരളുയർത്തി ചോദിക്കും അത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ചോദിക്കുന്ന പോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് കൊടുത്ത ഈ ഇതിനകത്ത് മാത്രം നാല് കൊല്ലമായി അവരുടെ സഭാധികാരികൾക്ക് കൊടുത്തു അവിടുത്തെ അധികാരികൾക്ക് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം മതരൂപതയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കമ്മീഷൻ നടത്തിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അന്വേഷണം എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ ഇരയെ സഹായിക്കാൻ തപാകത്തിന് ഒരു പരാതി വന്നതാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതായിട്ടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഷൈനാൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കത്തോലിക്ക സഭയിലെ അന്വേഷണ കമ്മീഷനുകൾ സർക്കാരിൻ്റെ കമ്മീഷൻ പോലെയല്ല അത് ഇൻ വളരെ ഡിസ്ക്രീറ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വറ്റിക്കാൻ ഇന്ന് സഭയിൽ തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനും അറിയില്ല അറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് നടന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയില്ല പക്ഷേ താങ്കൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് അതിന്റെ ഫലമൊന്നും കണ്ടില്ല കന്യാസ്ത്രീ ഇപ്പോഴും അവർ അനുഭവിക്കുന്നു അവർ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സന്യാസിനി സഭയുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇതുപോലെ അനുഭവമുണ്ടായ പതിനെട്ട് കന്യാസ്ത്രീകൾ ശിരോവസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വെറുതെ കഥ പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒരു ഈ സഭയിലോ ഈ സഭയിൽ ഈ നടന്ന അതേ സഭയിൽ മിഷനറീസ് ഓഫ് ജീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതേ സഭയിലെ ഈ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സിംഫോറിയൻ ബിഷപ്പ് അദ്ദേഹം കപ്പൂച്ചിൻകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച സന്യാസിനി സമൂഹം സഭയാണ് ഓക്കെ ആ സന്യാസിനി സഭയിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടോളം സന്യാസിനികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അവരിൽ പലരും പറയാൻ വന്ന് മൊഴി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ശിരോവസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് കാരണം അവർക്ക് നിവൃത്തിയില്ല അത്രമാത്രം പൊറുതി മുട്ടിയ ഒരവസ്ഥ വന്നിട്ട് ഒരു പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിതാവ് ഈ ഒരു പോലീസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പരാതിപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രമാത്രം പൊറുതി മുട്ടിയ ഒരവസ്ഥ ഒരു ഗതികെട്ട അവസ്ഥ ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്ന് ഒരു പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വന്തം മതരൂപതയുടെ അധ്യക്ഷൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒന്ന് വിളിച്ചു പോലും ചോദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതിനെ ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സാഹചര്യം അതാണ് ഇനി തേലക്കാട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രഹസ്യ അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നോ ഇല്ലേ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഇതുവരെ നടന്നതായിട്ട് ഒരറിവും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല ശരി അതാണ് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്രൈസ്തവ സഭയിലെ അധ്യക്ഷന്മാരാകാം മെത്രാന്മാരാകാം വൈദികരാകാം സന്യാസിനികളാകാം അൽമായരാകാം ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ പറ്റുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അച്ചടക്കമില്ലാതെ ആകുക പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ ആകുക തപസ്സില്ലാണ്ടാകുക അതില്ലാതെ ആകുമ്പോൾ അകത്തെ ആത്മാവിന് ശുദ്ധി പോകുമ്പോ
അത് ആത്മീയതയിൽ ആത്മശുദ്ധിയിൽ വളരുന്ന ഒരു സഭയായിരിക്കും ശരി അതിൻ്റെ ആണ് കുറവ് ഒരു സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റർ ജസ്മി ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് കന്യാസ്ത്രീകൾ ശിരോവസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അധികം പ്രതികരണ ശേഷിയില്ലാത്തത് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഇത് പറയുക എന്നുള്ളത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അഭിമാനക്ഷതം സംഭവിച്ചു എന്ന് തോന്നലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് ഇരയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കുറെ പേർ സഹിക്കും കുറെ പേർ ശിരോവസ്ത്രം ഉപേക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതാണോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഒന്നുകിൽ അവിടെ ക്ഷമിച്ച് കഴിയുന്നു കുറെ പേര് എനിക്കറിയാം ഇപ്പോഴും എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് അവിടുത്തെ ദുരിതങ്ങൾ എന്നോട് പങ്കുവെച്ച് ഇറങ്ങാൻ ധൈര്യമില്ലെന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ല വിശുദ്ധിയുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ പറയുക തലക്കാട്ടച്ചൻ പറഞ്ഞ സ്പിരിച്വാലിറ്റി വ്യക്തിപരമായിട്ട് വരേണ്ടതല്ല ആ സഭയുള്ള ആഗമാനം വരേണ്ടതാണ് ആ കച്ചവട മനസ്ഥിതിയും ആ കോർപ്പറേറ്റ് മനസ്ഥിതിയും ആ രാഷ്ട്രീയ പവർ വേണം എന്നുള്ള മനസ്ഥിതിയും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടേ ആ ഈശ്വരനൊന്ന് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചേ ക്രിസ്തു ശിരസായി സഭയൊന്നും ആക്കി മാറ്റിയാൽ അത് വ്യക്തിപരമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ അവസ്ഥയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഇറങ്ങി വന്ന് ഇവിടെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ഈശോയൻ സ്ഥാപിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോ തീരെ നിവർത്തി ഇല്ലാത്തവർ ഇറങ്ങുന്നു ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാതെ ആവുമ്പോൾ അവരിറങ്ങുന്നു ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആർക്കും മിണ്ടാൻ ധൈര്യമില്ല അപ്പൊ മിണ്ടുന്ന എന്നെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ അടിച്ചമർത്തുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിച്ച ആളില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ പിന്നെയും ചർച്ചയ്ക്ക് വരാൻ പോലും ആളുകൾ തയ്യാറാവില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തായാലും കർത്താവ് ഒരു പ്രവാചിക ദൗത്യം തന്ന് എന്നെ അങ്ങനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന കാരണം ഞാൻ ഇനിയും ചർച്ചയ്ക്ക് പോകും പക്ഷെ പോകാൻ ഇടവരരുതേ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഈ സഭയൊന്നും നേരെയായിട്ട് ഇനിയും തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു മൂല കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന സ്ത്രീഹന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്ത്രീഹന്മാര് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം സമ്പത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ദീക്കന്മാർ നിർവഹിക്കട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥനയും വിശുദ്ധിയും തപസ്സും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഈ പുരോഹിതന്മാർ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തലയിടുകയും അങ്ങനെ ആ സമ്പത്തിന്റെ ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് ശരിക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവരവരുടെ ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യത്തിൽ തന്നെ തുടർന്ന് പോയിക്കോട്ടെ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ശരിയാണ് സ്വത്തും ആത്മീയതയെ യോജിച്ചു പോകണം സ്വത്ത് ആത്മീയമല്ലാതെ വ്യാ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അത് അഴിമതിയായി മാറും സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ലോകത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിലും ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയതയാണ് ശുദ്ധമായ ആത്മീയ ശരി നമുക്ക് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയവുമായിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള പോലീസ് നടപടികൾ തുടരുകയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പോലീസ് ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ട വളരെ നന്ദി ശ്രീ കെന്നഡി കരുമ്പാങ്കായൽ കലായിൽ ശ്രീ ഷൈജു ആന്റണി ശ്രീമതി ഇന്ദുലേഖ ജോസഫ് ഫാദർ പോൾ തേലക്കാട്ട് സിസ്റ്റർ ജസ്മി ചർച്ചയിൽ പങ